திரு பேரரசு அவர்களுக்கும் திரு ஜெயம் எஸ் கே கோபி அவர்களுக்கும் திரு வீரமுருகன் அவர்களுக்கும் கைலாசாவின் தர்மரட்சக விருதை வழங்கி கௌரவப்படுத்துவதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் திரு பேரரசு அவர்களுக்கும் திரு ஜெயம் எஸ் கே கோபி அவர்களுக்கும் திரு வீரமுருகன் அவர்களுக்கும் கைலாசாவின் தர்மரட்சக விருதை வழங்கி கௌரவப்படுத்துவதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் என் சார்பிலும் கைலாசா சார்பிலும் உங்களுடைய எல்லா செயல்களும் சிறப்படைந்து நீங்கள் பதினாறும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்ந்து நீங்கள் எல்லோரும் ஆள்போல் தழைத்து அருகுபோல் வேறூன்றி மூங்கில் போல் சுற்றம் சூழ வாழையடி வாழ என என்றென்றும் வாழ்ந்திருந்து மேன்மைகொள் சைவநீதி உலகெல்லாம் விளங்க பெரும் சேவை செய்து ஹிந்து மதம் போல் சனாதன ஹிந்து தர்மம் போல் என்றென்றும் வாழ்ந்திருக்க ஆசீர்வதிக்கின்றேன் திரு பேரரசு உங்களுடைய பெரும் பணிகளையும் திரு ஜெயம் எஸ் கே கோபி அவர்களே உங்களுடைய பெரும் நற்பணிகளையும் திரு வீரமுருகன் அவர்களே உங்களுடைய பெரும் நற்பணிகளையும் நன்றாக அறிவேன் உங்களுடைய பெரும் நற்பணிகள் ஹிந்து மதத்திற்கு நீங்கள் செய்யும் பல்வேறு விதமான சேவைகள் அரிதற்கும் அரியது கலைத்துறையை மீட்டெடுத்து சனாதன ஹிந்து தர்மத்தை உலகிற்கு சொல்லும் பெரிய நல் இயந்திரமாய் நல் முறையாய் கலைத்துறை இயங்க நீங்கள் செய்யும் பெரும் நற்பணிகள் பொங்கி பெருகி நல்கி வளர்ந்து ஆனந்தமாய் இருந்திட ஆசீர்வதிக்கின்றேன் இயல் இசை தமிழ் எனும் மூன்று விதத்திலும் கலைத்துறையை சனாதன ஹிந்து தர்மத்தின் சத்தியங்களை உலகத்திற்கு கொண்டு சென்று சேர்ப்பதற்காக நீங்கள் செய்யும் மிக பெரும் சேவைகள் நன்மை தரட்டும் உங்களுக்கும் உலகத்திற்கும் நன்மை அளிக்கட்டும் சங்கரலிங்கதா சுவாமி போன்றோர்கள் கலைத்துறை மூலம் சைவம் வளர்த்தார்கள் ஹிந்து மதத்தை உயிர்ப்போடு மக்களுக்கு கொண்டு சென்று சேர்த்தார்கள் நீங்கள் மூவரும் அந்த பெருந்திருப்பணியை மறுமலர்ச்சி செய்து உலகிற்கு சனாதன ஹிந்து தர்மத்திற்கு பெரும் சேவை செய்து வருவது கண்டு மிகுந்த ஆனந்தமடைகின்றேன் என திரு ஜெயம் எஸ் கே கோபி அவர்கள் நீங்கள் கந்த சிருஷ்டி கவசம் இழிவுபடுத்தப்பட்ட பொழுது பொங்கி எழுந்ததையும் ஹிந்து மக்களுக்கு அரசியல் விழிப்புணர்வை அளிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அகில உலக ஆன்மீக ஹிந்து மத கட்சி என்கின்ற கட்சியை நீங்கள் நடத்துவதையும் அறிவேன் உங்களுடைய பெரும் திருப்பணிக்கு நான் தலைவணங்குகின்றேன் நீங்கள் ஹிந்து மதத்திற்கு செய்யும் பெரும் திருப்பணிகளுக்காக 
உங்களுக்கு என்றென்றும் துணை நிற்பதற்கு நான் கடமைப்பட்டுள்ளேன் உங்கள் மூவருக்கும் கைலாசாவின் தர்ம ரட்சக விருது வழங்குவதில் மிகவும் பெருமையடைகின்றேன் நன்றி We would like to first confer the award to Tirjayam Iske Gopi Aya. Uh, Tirjayam Iske Gopi Aya is a film producer, a distributor and an actor. He is also the president of Akila Ulaga Anmiga Hindu Mata Kachi. And due to his immense hin- uh, devotion to Hinduism, he formed this party of Akila Ulaga Anmiga Hindu Mata Kachi, which has been creating awareness among the young youth about Hinduism in the political views as well. and jm gopi aya is also working to save the tamil cinema industry from the hands of missionaries and people with anti national and anti hindu ideology he is working to inoculate nationalism and divinity to the tamil scene we hereby confer the kailas dharma rakshaka award to jm sk gopi aya uh jm sk gopi avargal tarpoludhu inge sirappu virundhanaraga vandirukkar அவரை பற்றிய ஒரு சிறு அறிமுகம் தமிழ் திரையுலகில் ஒரு சாதாரண இடத்தில் தனது வாழ்க்கையை தொடங்கி இன்று திரைப்பட தயாரிப்பாளர் விநியோகஸ்தர் மற்றும் நடிகராக உருவாகியுள்ளவர் திரு ஜெய எம் எஸ் கே கோபி அவர்கள் தமிழ்நாட்டின் தலைநகரான சென்னையை பூர்மி பூர்வீகமாக கொண்டவர் வலதுசாரி சிந்தனையை கொண்டவர் தமிழகத்தில் உள்ள பிரபல சேனல்கள் தொடங்கி பல்வேறு யூடியூப் சேனல்களில் இவருடைய விவாதங்கள் மற்றும் நேர்காணல்கள் இடம்பெற்றுள்ளது கடவுள் முருகப்பெருமான் மீது பெரன்பு பக்தி கொண்டவரான இவர் தனது தாய் மதமான ஹிந்து மதத்தின் மீது அளப்பரிய பற்று கொண்டமையால் அகில உலக ஆன்மீக இந்து மத கட்சி என்ற ஒரு கட்சியை உருவாக்கி அதன் தலைவராக இருந்து தமிழகத்தில் உள்ள ஹிந்து மக்களுக்கு அரசியல் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகின்றார் தமிழ் சினிமா மற்றும் தமிழகத்தில் எந்த ஒரு பொது வெளியிலும் ஹிந்து தெய்வங்களையும் ஹிந்து தெய்வத்தையும் யார் இழிவுபடுத்தினாலும் அதற்கு கண்டன குரல் கொடுத்து அதன் மீது சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கவும் வழிவகை செய்வார் தமிழகம் முழுவதும் பரபரப்பாக பேசப்பட்ட கவசத்தை இழிவுபடுத்திய கருப்பர் கூட்டத்தை வெளிச்சம் போட்டு காட்டி அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதில் இவருடைய பங்கு பெரும்பகுதி உண்டு இவர் நடித்துள்ள படங்கள் புலிவருது காஞ்சனாத்ரி திரௌபதி மிஷனரிகள் மற்றும் தேச விரோத சித்தாந்தம் உள்ளவர்கள் மற்றும் இந்து மதத்தை அழித்தே ஆக வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டவர்களின் கையில் இருக்கும் தமிழ் சினிமாவில் அவர்களிடமிருந்து அதை மீட்டு தமிழ் சினிமா மூலம் தேசியத்தையும் தெய்வீகத்தையும் விதைக்கும் பணியில் ஜெயம் எஸ் கே கோபி ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் மேலும் திரையுலக திரையுலக திரையுலகத்தில் இருந்து கொண்டு அவர் இப்படி செயல்படுவதால் அவருக்கு பல இழப்புகள் உண்டு தேசியத்தையும் தெய்வீகத்தையும் மீண்டும் தமிழ் சினிமா மூலம் தமிழ் இளைஞர்களுக்கு விதைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கும் ஜெயம் எஸ் கே கோபி அவர்களுக்கு இந்த கைலாசா தர்ம ரட்சகா விருதினை வழங்குவதில் பெருமையடைகின்றோம் ஒரு சில வார்த்தைகள் இங்கே நேரலையில் பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ரொம்ப நன்றிங்க இந்த இந்த விருதுக்கு எனக்கு தேர்வு செய்த சுவாமி ஐயா திரு நித்யானந்த அவர்களுக்கும் அவருடன் இருந்து பல்வேறு கெட்டான சூழலில் இருந்து அவரை அரண் போல் பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கும் அவர்களின் சீடர்களுக்கும் மேலும் இந்த தேர்வு செய்த குழுவினர் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி இந்த விஷயத்துல என்னன்னா எனக்கு அதுதான் கைலாசால இருந்து இன்னைக்கு தமிழ் சினிமால என்ன நடக்குது தமிழ்நாட்டு என்ன நடக்குதுன்னு சுவாமி நித்யானந்த் அவர்கள் மிக உன்னிப்பா கவனிச்சுட்டு வராருன்றது ஒரு பெரிய ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் அதே சமயத்துல பேரரசு சார் மாதிரி போன்ற ஆட்களுக்கு வந்து அவர் செலக்ட் பண்ணி விருது கொடுக்குறது இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அதே மாதிரி கிடுகு கிடுகு டைரக்டர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து அவரு முதல் முதல்ல என்ன சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா நான் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக இந்த கிடுகு படம் பண்ணல நான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன் இந்த திராவிடத்தால நான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன் இதை நான் மக்கள்கிட்ட சொல்லணும் இந்த மக்கள்கிட்ட போய் இப்படி சேர்ந்தாரு அன்னில இருந்து அவர் நான் அவர் அன்னைக்கு அவர் நான் பிடிச்ச கையை விடவே இல்லை இப்ப வரைக்கும் ஏன்னா வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளை வந்து விட்டுறக்கூடாது ஏன்னா தமிழ் சினிமால வந்து இந்த மாதிரி பேசினா வந்து யாருமே உதவி பண்ண வரமாட்டாங்க ஏன்னா எங்களுக்கு எல்லாம் அந்த மாதிரி நடந்திருக்கு ஒரு காலத்துல ஆனா இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரெக்கக்னைஸ் நடக்குது திரௌபதிக்கு அப்புறம் திரௌபதிக்கு முன் பின்னு சொல்லி பிரிக்கலாம் சினிமா அந்த மாதிரி சோ வீரராகவன் சாருக்கு எல்லா விதமான ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது யாருக்கு விருது கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோடனே நான் அவரோட பேரு சொன்னேன் ஏன்னா அவருக்கு உண்டான முழு தகுதி உடையவர் அவரு நான் படம் பார்த்து மறந்துட்டேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சீன் வந்து இங்க பாஜகவினரே இருக்கு தயங்குவாங்க 
வெறித்தனமான சங்கீத சூழ்நிலை வைக்க பயப்படும் அந்த அந்த அளவுக்கு பயங்கரமான சீன படத்துல வச்சிருக்காரு நிச்சயமா ரொம்ப சந்தோஷம் மேலும் வந்து நித்யானந்தா சுவாமி அவர்கள் வாழ்க்கை வரலாற்று படமா இருக்குன்னு என்னோட ஆசை அவர் பக்கம் உண்மையை வந்து உலகம் புல்லா இருக்கிற மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அதே மாதிரி ஏன் வந்து தொடர்ந்து இந்து குருமார்கள் இந்து சாமியார்கள் இந்து போதனை சொல்ற ஆட்களை வந்து புரிய வைக்கிறாங்கன்னா இங்க வந்து கிறிஸ்டின் மிஷினரி வந்து அவ்வளோ அவ்வளோ அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க அவங்க வந்து இங்க திட்டமிட்டுதான் வந்து இவங்க மூலையை வந்து ஏதோ ஒரு பாலியல் புகாரா இருக்கட்டும் ஏதோ பெண் சம்பந்தப்பட்ட புகார் இருக்கும் இது காரணமே இது மாதிரி இந்து சாமியார்கள் இடத்துல யாரும் போகக்கூடாது சனாதன தர்மத்தை ஒழிக்கணும்னா முதல்ல பார்ப்பானம் ஒழிக்கணும் எந்த பார்ப்பானம் ஒழிக்கணும்னா கோவில்ல வேலை செய்யற பார்ப்பானம் ஒழிக்கணும் அதே மாதிரி இப்ப ஈஷாவா இருக்கட்டும் நித்யானந்த சாமியா இருக்கட்டும் மேல்மருத்துவர் ஆதிபரா சக்தியா இருக்கட்டும் வேலூர் பொறுப்பு இந்த மாதிரி சாமியார்கள் ஏன் பக்கம் டார்கெட் கூட செய்யப்படுறாங்கன்னா இவங்களை ஒழிச்சுட்டா நீங்க ஈஸியா சனாதன தரத்தை அட்டாக் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இப்ப இன்னைக்கு நித்யானந்த சுவாமிக்கு வந்து இன்னைக்கு இத கருமான்னு ஒண்ணு பாருங்க உலகம் ஃபுல்லா வந்து இங்க தமிழ் தமிழ்நாட்டுல கிறிஸ்டின மதம் மாத்தினாங்க ஆனா சுவாமி பாருங்க உலகம் ஃபுல்லா எல்லா இடத்துலயும் வச்சு அங்க இருக்கிற எல்லாருமே நம்ம சன்ம சனாதன தர்மத்துக்கு கொண்டு வராது பாருங்க இதுதான் கர்மா நம்ம என்ன விதைக்கிறோமோ அதை திரும்ப அதே சமயத்துல இப்ப சத்குரு அவங்க நடத்துற ஈஷா சிவராத்திரிகள் அவ்வளவு கூட்டம் போகுது மத்த ரிலிஜனால தாங்க முடியல இப்ப என்னன்னா தமிழ்நாட்டுல நம்ம இவ்வளவு வருஷமா மதம் மாத்திட்டு இருக்கோம் ஆனா எப்படி இங்க இவ்வளவு கூட்டம் வருது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு பெரிய கேள்வியா இருக்கு அதே மாதிரி நித்யானந்த சுவாமி எப்படி இவ்வளவு ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க எவ்வளவுதான் இவர் அட்டாக் பண்ணாலும் எவ்வளவுதான் இவ்வளவு டேமேஜ் பண்ணாலும் தொடர்ந்து இவர் வளர்ந்துட்டே இருக்காரு வீழ்ச்சி அடையல நீங்க நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்க எவ்வளவு டார்கெட் பண்ண சொல்லிட்டாங்க நித்யானந்தா சுவாமி இறந்துட்டாருன்னு சொன்னாங்க ஓடிட்டாருன்னு சொன்னாங்க தலைமறைவு சொன்னாங்க இன்னொன்னா சொன்னாங்க ஆனா இப்ப வரைக்கும் அவர் திரும்ப சுயம்போ உருவாயிட்டு வந்துட்டே இருக்காரு சோ நான் எல்லாருக்கும் சொல்றதுனா ஒரு ஒரு மனிதருக்கு சக்தி இல்லாம ஒரு கூட்டம் போய் அவர்கிட்ட நிக்காதுங்க அது வந்து உண்மை இந்த கலியுகத்துல சாமி நித்யானந்தா அவர்களை ஃபாலோ பண்றாங்கன்னா அவர்கிட்ட ஏதோ ஒரு தெய்வீக சக்தி இருக்கு சில சூழ்ச்சிகளால அவர் பேரை வந்து கெடுக்க பார்த்தாங்களே தவிர மீண்டும் அவர் தர்மத்தின்படி திரும்ப வந்து நிற்பார் இதுதான் என்னோட கருத்து ரொம்ப நன்றி நீங்கள் மூவரும் இன்று வந்தமைக்காகவும் கலந்து கொண்டமைக்காகவும் விருதுகளை பெற்றுக் கொண்டமைக்காகவும் மிகுந்த சந்தோஷத்துடன் ஆசீர்வதிக்கின்றேன் வாழ்த்தி மகிழ்கின்றேன் உங்கள் மூவரை பற்றியும் நிறைய கேள்விப்பட்டுள்ளேன் இன்னொரு நாள் சத்சங்கத்தின் பொழுது உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய செயல்பாடுகளிலும் நான் கண்டு ரசித்து மனம் மகிழ்ந்த விஷயங்களை நீண்ட நேரத்தோடு பட்டியலிட விரும்புகின்றேன் சனாதன ஹிந்து தர்மத்திற்கு எதிர்காலம் உண்டு அதேபோல் அதற்காக உழைக்கின்ற உங்கள் மூவருக்கும் சனாதன ஹிந்து தர்மத்திற்காக போராடுகின்ற உங்கள் மூவருக்கும் எதிர்காலம் உண்டு வெற்றி உண்டு